在节目的开头，请大家给我一分钟。我想要修复这只从小陪我到现在的黄豹勇士，它是新源的 KO 版，陪我走过了二十年的时间。这期间，我经历童年到上学到工作，到现在以拍摄他们为主业，中间也给它增添了很多新朋友。本来就是地摊货的小黄豹，终于也没能挺过岁月和儿时我的摧残。我想在今天把它修好，因为我们将迎来一位新的伙伴。他们同样出自国产，这一次黄豹勇士不再是谁的复制品，它将以全新形态归来。那么它的表现到底如何？下面正片开始。Maximize! Yes, you did it. Which butt? Oh, you mean this butt right here? <laughs> 本期带来的是 t r a n s r Toys T A 出品的金属变体系列 B W N 的第九款。这个系列以动画片《超能勇士》中的角色为原型，主要制作是第二季开始出现的金属变体系列。玩具整体身高达到21厘米，比起金属变体一黄豹勇士身高明显提升。对比动画片里面与犀牛跟闪电的高度差，这个高度更认为合理。当然呢，动画仅供参考。45五集二十分四十秒里面，黄豹居然跟蜘蛛勇士差不多高。重量来到199克，金属零件在脚后跟内侧，从表面摸不到金属零件，但是所有银色部分都是金属涂装，加上圣线和轻微做旧，在左手和双腿有大块电镀红零件覆盖，而黄色毛皮部分则是塑料原色，配合斑点印刷。目前黄豹斑点涂装还不是最终效果，后续还会调整。这次配件很简单，尾巴一根，整体采用软胶件，内部有铁丝，可以任意造型弯曲，通过涂装做出分色效果，与身体一样，加上了圣线点缀，大枪一把，嗯、银色配合电镀红，四根毛刺独立可动，并且保留了弹射，这个力度还不错。回到人形本体，头雕部分真就是完美还原。在右后脑毛发有银色涂装，左边没有。这里跟动画一样，嘴巴可以张开，里面的牙齿也有金属涂装。这次眼睛部分采用整块配色，大货时 T A 会附送眼睛贴纸来表现眼神效果。头部由球形关节支撑，上下可动，但是左右范围干涉严重，需要略微抬起后才好转头。如果需要摆大破力造型，可以将头部拔起，加入蓝丁胶。这里个人不太满意，但整体头部造型又可以给到满分，有点矛盾。在老玩具版本，头部似乎转动更加灵活，但是头整个大小比例严重失调，有点驼背。T A 的胸腰造型也很漂亮，由于金属变体二的不对称造型设计，两边露出的金属皮肤细节有所不同。T A 将电线纹理、铆钉齿轮都有刻画出来，并且人形腰部有完整表达，这里确实很加分。背部左右细节也有不同，左臂有电镀零件。肩膀根部有变形关节可以拉出，上台范围很大，上下旋转也是三百六十度。手肘可以左右旋转，然而弯曲只能到九十度。手腕又是超可动，能够旋转也能前后。手指是全可动，边缘有个处理，末端不会扎手，紧实度还不错。通过掌心孔洞可以安插武器握把，稳定性支撑力度绝对可靠。双手肘后方可以看到手刀细节有干扫涂装效果，右手造型细节有所不同，上臂有更多金属皮肤外露，小臂护甲做出了跟动画一样的黑色，这里不能像老玩具一样翻开。黄豹的腰部可以做出弯腰和平转，在弯腰时弯曲能支撑上半身，紧实度还不错。大腿侧踢能达到90度，前向前基本无障碍，向后90度左右。在根部用分件实现的大腿平转，膝盖处同样也能横向旋转，屈膝关节也有90度。嗯，左腿侧方是黄豹的火种收纳，老玩具是整块翻开，里面的透明件底部能看到巨无霸标志，超级漂亮。T A 版本则是还原动画。只需翻开盖子，下面的零件则是采用金属绿色。这里要是透明件就更好了。回到小腿部分，还有一段反折关节，在后方还有造型填补零件，不会缺肉。脚底有专门左右接地关节，脚趾也有球关连接，增加了可动。无论是否装上尾巴，站立性都很稳定。整体人形把玩下来，边缘倒角处理圆润，手感非常棒。拿在手上重量合适，整个造型可以说是 T A 目前为止做的最好看的一款。兼顾动画还原度的同时，玩具本身给人感觉也很协调。
给我的感觉，外形上完全不输 MP 的几款 BW。可动性方面，大腿活动范围巨大，手指、脚趾、嘴巴可动是小亮点。手肘和膝盖只有九十度，可能会限制部分造型。头部旋转进步空间很大，总体是常规可动级别，不能当做超可动玩具来把玩。与老玩具相比，造型可动线条确实是全方位进化。黄豹的变形特别简单，但是也有需要注意的地方。首先打开胸口零件，取下武器，沿底部翻开后盖。翻出兽头，沿颈部旋转兽头，注意逆变时，颈部上方卡扣要扣到内侧盖板凸起上。这时回到正面，将人形头部收纳到胸口。银色零件与上方黄色零件密合，将上方盖板扣回，翻起腹部零件向上填充。这时可以盖紧胸口零件，将整个腰部旋转一百八十度，拉出手臂根部关节，移动到上方扣紧，旋转小臂。将人形大拇指隐藏到脚底，另外一边同样，最后折叠腿部，安装大枪，变形完成。野兽形态下个头也很大，豹子头部有大块金属皮肤外露，这里跟动画一样，头显得比较大才对。嘴巴可以张开，整个表情感觉有点友好。呃，左耳这边样品涂装有误，大货时会修改成动画的效果。眼睛会附带贴纸，头颈部可动处理还算不错，可以旋转也可以左右，四肢可动与人形一样。弯曲范围还是合理，呃，但是九十度关节确实会阻碍某些自然的 pose。整体身形对比动画来看，腰部确实显得很短。个人认为，黄豹勇士的玩具野兽形态中，这款的身形排名比较靠后了。之前 T A 的二代黄豹就很完美，呃，孩子豹最新《超能勇士崛起》电影的 S S 黄豹兽形态也非常优秀。这款只能说在变形设计沿用了老玩具的框架的前提下，兽形真的很难优化了。豹形态的腰身可能真就是这款玩具的一大缺点。不过全身金属细节配合涂装的优化，加上增大后更还原的兽头，在大部分把玩场景下，野兽形态个人也是比较满意了。我们来看到黄豹勇士玩具的兽形对比。总体来看，这次黄豹勇士在人形态下确实给我带来不小冲击，做到了从动画里面走出来的一样。整个涂装细节、刻画表现都很完善。T A 的产品在涂装和外形上已经达到了极高的水平，确实一直做 B W 线积累下来的宝贵经验，在这款产品上做到了兑现。然后在结构设计上，变形设计基本参照了玩具方式，没有新的亮点引入。同时在变形设计简单的情况下，没有用超可动作为卖点，让这款产品很难与 M P 大师级抗衡。总体来说，并不是目前变形玩具的顶级水准，把它看作粉丝。像小众产品更适合，当然我们把它放到当今玩具的大市场环境中，它的多边形建模、转角起伏、细致的涂装刻画、精准的造型还原度拿捏，考虑到比较好的做工和用料，我敢说它在 B W 玩具里面是绝对的第一梯队。T A 更像一个偏科型选手，在普遍以变形设计为评价标准的网络环境下，确实会遭到很多争议。质疑的声音其实也是产品进步的动力。这里我只能说，玩具不是生活必需品，这是一个双向选择的过程。喜欢就可以入手它。品质和外形作为商品，对得起价格；不喜欢的直接跳过就可。同时，希望 T A 也一定要深耕产品的变形设计和可动设计，造型与品质吸引老粉丝。出圈还得兼顾体验与玩法。网上也有人自己用老玩具改造，也挺不错，就是金钱和时间成本会比这款更高。大家选择哪种都挺好。我个人等这款豹子已经太久，双形态也够满意了。节目做到这里，我又看到家里的国产老伙计修复之后看起来精神抖擞，还能再战十年。他迎来了新的兄弟，同时也会继续陪伴我的旅程。小时候玩他的时候呢，天天拿在手上，睡觉也抱着睡，也没发现他跟动画里面有那么多不同。前几天我拿到 T A 豹子吃饭、剪视频、玩游戏的时候，也一直在手边把玩。所以视频耽误了好几天，睡觉的时候真的也放在床头了。他能让我这种一年玩上千款新品的玩家这样，我觉得真的有回到小时候的感觉。
，一款玩具能有这种效果，不是已经够了吗？如果你喜欢这期视频，记得关注我的频道，后续我将陆续补全超能勇士相关玩具的视频，敬请期待。Store the best place to get your Transformers with the best price.